హలో అండి హలో హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఏం చేస్తున్నారు లంచ్ అయిపోయిందా అండ్ ఈరోజు మనం అనుకున్నాం కదా బ్యూటీ బాడీ అండ్ హెయిర్ కేర్ అండ్ ఇంకా ఇంకోటి చెప్పలేదు లిప్ కేర్ కూడా ఈ ఫోర్ చేసేసుకుందాం అంటే అసలు ముందు నేను చూపించేస్తాను చూపించేసిన తర్వాత మనం దానివల్ల యూజెస్ ఏంటి అనేది మనం మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా వెళ్ళమ్మా చాలా ఈజీగా సింపుల్గా అయిపోతే ఇంతేనా అంటారు మన ఇంట్లో ఉన్న వాటితో చాలా పిగ్గా చేసుకోవచ్చు అనమాట ముందు చూసేద్దాం చూసి వచ్చినాక మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం హలో అండి ఇది మనకి కంప్లీట్గా కావాల్సిన ఇవే అనమాట నేను ఓట్స్ని పౌడర్ చేసుకొని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను అంటే మామూలు ప్లెయిన్ ఓట్స్ని శనగ పిండి పసుపు తేనె షుగర్ ఆనియన్ కరివేపాకు ఇవన్నమాట మనకు కావాల్సినవి అండ్ మిక్సీ జార్ కావాలి అండ్ ఒక క్లాత్ కావాలి కంప్లీట్గా మన బాడీ హెయిర్ ఫేస్ లిప్ కేర్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవే అండి ఎంత సింపుల్ కదా వీటిని మాత్రం మనం మిక్సీ వేసుకుంటాం షుగర్ మాత్రం మనం స్క్రబ్కి యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట స్క్రబ్ స్క్రబ్కి మెయిన్గా మనకు షుగర్ కావాలి ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే లెమన్ టమాటో అందరికీ సరిపడట్లేదు కదా అందుకోసమని ఫస్ట్ నేను లిప్ స్క్రబ్ చేస్తున్నాను వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఓట్స్ పౌడర్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ అండ్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ హనీ తీసుకుంటున్నాను అనమాట దీన్ని మనం స్క్రబ్లా చేసుకోవాలి అంటే ఇట్లా ఇంకా వాటర్ ఏం కలిపొద్దు దీ ఇలా ఉన్న దాన్నే మనం స్క్రబ్గా యూజ్ చేయాలన్నమాట ఇలా ఇలా మనం చేసుకొని లిప్ అనమాట ఇదే మనం ఫేస్కి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు బట్ ఫేస్కి నేను ఇంకొంచెం వేరేది యాడ్ చేస్తున్నాను అంతే మీకు అలా ఇష్టం లేదు అనుకుంటే దీన్నే ఫేస్కి కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఎందుకు వాటర్ కలిపొద్దు అంటున్నా అంటే ఆల్రెడీ మనం వెట్గా ఉన్న బాడీ మీదే మనం అన్ని అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి ఇంకా వెట్ చేస్తే ఏంటంటే సాఫ్ట్నెస్ వస్తుంది కానీ స్క్రబ్ అనేది అవ్వదు అందుకోసమని మనం అలా చేయొద్దు ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం బాడీ స్క్రబ్ చూపిస్తున్నాను దీనిలో టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ శనగపిండి వేసేసుకొని దానిలో కొంచెం ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని దాన్ని మనం బాడీకి యూజ్ చేయాలి స్క్రబ్ లాగా అని అంత కామనే అండి మనం కాకపోతే బాడీకి అంటే పసుపును శనగపిండి యూస్ యూస్ చేస్తాం టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ శనగపిండి అండ్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ కానీ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కానీ పసుపు వేసుకోండి మంచి పసుపు మంచి వాడండి ఎందుకు అంటే కొంచెం అంటే ఎక్కువ నిల్వ ఉన్నాయి అలాంటివి మళ్ళీ ర్యాష్ ఏదైనా వస్తుందేమో అన్న భయం కాబట్టి కొంచెం ఫ్రెష్ వే ఏదైనా యూస్ చేయండి చూడండి దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఇదనమాట బాడీ స్క్రబ్ మనకి రెడీ అయిపోయింది వాటర్ మాత్రం అస్సలు యాడ్ చేయొద్దు అనమాట ఇలా మనకి బాడీ స్క్రబ్ రెడీ అయిపోయింది లిప్ స్క్రబ్ అయిపోయింది బాడీ స్క్రబ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఫేస్ స్క్రబ్ చూపిస్తాను ఫేస్ స్క్రబ్ ఏంటంటే అదే టూ టైప్స్ చూపిస్తాను మీకు ఏది నచ్చితే అది చేసుకోండి వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఓట్స్ పౌడర్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్ అండ్ కొంచెం హనీ పావు స్పూన్ హనీ అనమాట ఇది ఫేస్కి స్క్రబ్ సేమ్ లిప్కి ఎలా చేసామో అలాగే చేసుకోండి ఇంకొకటి కూడా చూపిస్తాను మీకు దేనిలో ఏది మీకు పడుతుంది అనుకుంటే అది చేసుకోండి మీరు వన్ బై వన్ పెట్టుకోండి నేను విడివిడిగా చూపించాలి కాబట్టి మీకు అర్థమయ్యేటట్టు నేను ఇలా చెప్తున్నాను మీరు లిప్ స్క్రబ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫేస్ ఫేస్ తర్వాత బాడీ అట్లా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓట్స్ వన్ స్పూన్ అండ్ షుగర్ వన్ స్పూన్ కొంచెం పావు స్పూన్ హానీ అండ్ దీనిలో నేను కొంచెం గంధం వేస్తున్నాను అనమాట మీకు మీ దగ్గర గంధపు చెక్ ఉంది అనుకోండి మంచిగా రుద్దేసి దాన్ని ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డ్రాప్స్ వేసుకోండి నాకు గంధం పడదు అనుకుంటే ఇందాక చూపించిన చూపించినట్టు మీరు చేసేసుకోండి సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చే గంధం కూడా అంత మంచిగా ఏమి ఉండట్లేదు కాబట్టి అలా కొంచెం పించి తీసుకున్నాను నేను చూసారు కదా ఇలా చేయండి మీ దగ్గర చెక్ ఉంటే మాత్రం సూపర్గా ఉంటుంది సాఫ్ట్నెస్ కూడా వస్తుంది బాగా బాగుంటుంది కూడా అందులో ఏంటంటే గంధం వల్ల ఏంటంటే మనకి స్వెట్ కంట్రోల్ కూడా కొంచెం అంటే స్వెట్ ఎక్కువ స్మెల్ అట్లాంటిది రాకుండా సమ్మర్లో బాగా యూజ్ అవుతుంది మనకి అందుకే మనం గంధం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు శాండిల్ సోప్స్ అనేవి అంటే స్వెట్ అనే స్మెల్ కూడా అట్లా కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇందాలు చూపించేస్తాను కదా నేను మళ్ళీ బాడీ స్క్రబ్ చూపిస్తున్నాను విడిగా పసుపు వేసుకుంటామండి బాడీ స్క్రబ్కి అంతే అంత మించి ఏం లేదు శనగపిండి పసుపు వాడతాము బాడీ స్క్రబ్ అయితే లేదు బాడీ వాష్ కూడా అంతే వాష్ అనమాట వాష్కి ఏంటి టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ శనగపిండి అండ్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఓట్స్ పౌడర్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ టర్మరిక్ వేసుకొని నేను ఏం చేస్తున్నాను దీనిలో రోజ్ వాటర్ కలిపాను అనమాట ఇది బాడీ బాత్ అనమాట మీకు కనుక రోజ్ వాటర్ వద్దు 
మీకు కొంచెం మరీ డ్రై స్కిన్ డ్రై అయిపోతుంది అనుకుంటే కనుక కాచి చల్లాచిన పాలు ఉంటాయి కదా సో ఆ పాలను యూజ్ చేయండి దానివల్ల మాయిశ్చరైజింగ్ లాగా ఉంటుంది మీకు సోప్ వాడాల్సిన నెసిటీ కూడా రాదు బట్ పచ్చి పాలని అట్లా వాడవద్దు మేగడ్ని కూడా ఎక్కువ వాడద్దు మళ్ళీ ఏంటంటే అది స్టిక్కీగా పట్టేసినట్టు అవుతుంది కాచి చల్లాచిన మామూలు పాలను కలుపుకోండి అనమాట బాడీ వాష్ రెడీ అయిపోతుంది రెడీ అయిపోతుంది లేదు మీకు ఆయిలీ స్కిన్ అనుకుంటే మాత్రం నేను చూపించినట్టు రోజు వాటర్ యూజ్ చేయండి చూసారా లిప్ కేర్ రెడీ అయిపోయింది బాడీ కేర్ రెడీ అయిపోయింది అండ్ ఫేస్ కేర్ రెడీ అయిపోయింది అలాగే వాష్ కోట్ రెడీ అయిపోయింది మనకు కంప్లీట్గా సోప్తో క్రీములతో దేంతో పని లేకుండా మనకు కంప్లీట్ సెటప్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం హెయిర్ ప్యాక్ వచ్చేద్దాం హెయిర్ ప్యాక్ ఏంటంటే ఆనియన్ కరివేపాకు మిక్సీ వేసేసుకొని మీకు ఇంకొక ఆనియన్ వేసుకుంటే వాటర్ వస్తుంది కానీ లేదు అనుకుంటే మనం ఒక ఆనియన్తో ఎక్కువ రాదు కాబట్టి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మిక్సీ వేసేటప్పుడు నాకు వాటర్ వద్దు అచ్చం ఆనియన్ కావాలంటే ఇంకో ఇంకో ఆనియన్ వేసుకోండి అప్పుడు కొంచెం వాటర్ ఆనియన్లోంచి వస్తుంది కదా అది మనకు సరిపోతుంది నేను ఒక్క ఆనియనే యూజ్ చేస్తున్నాను కదా అందుకని నేను కొంచెం వాటర్ వేసుకున్నాను వన్ కప్ ఆఫ్ కరివేపాకు నీట్గా వీటిని కూడా కడుక్కొని చేసుకోండి ఏముంది తలకి పెట్టేది కదా ఎట్లయినా పర్లేదు అని అనుకోవద్దు వీటిని కూడా కొంచెం గుంజేసుకొని వేసుకోండి బాగుంటుంది నేనైతే కొంచెం వాటర్ వేసే చేశాను ఎందుకంటే అదే చెప్పగా ఆనియన్ ఒక్కటే అని ఇలా ఒక క్లాత్ ఉంచేసుకోండి అండి మీ దగ్గర ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు హెయిర్ ప్యాక్స్ యూజ్ చేసినా ఎట్లాంటివి ఏదైనా కరివేపాకు జ్యూస్ ఇట్లాంటివి పెట్టుకున్నా ఏంటంటే కంపల్సరీ ఇట్లా వడగట్టుకొని చేసుకోండి ఎందుకంటే అదంతా పిప్పి అదంతా పట్టేస్తుంది అనుకోండి హెయిర్ ఇంకా చిక్కుపడుతుంది ఇంకా డ్యామేజ్ అవుతుంది కాబట్టి అలాంటివి కాకుండా ఉండాలంటే మనం ఇలానే చే కొంచెం కేర్ఫుల్గా చేయాలి మళ్ళీ ఎలా పడితే అలా చేసి హెయిర్ లాస్ అయిపోతుంది అనవసరంగా సో ఇలా పిండుకుంది దాన్ని మనకి పిప్ప అంతా వచ్చేస్తుంది వాటర్ వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓన్లీ పిప్పి మాత్రమే అలా ఉంటుంది అనమాట దీన్ని కాటన్ బాల్ ఉంటుంది కదా కాటన్ బా బాల్లో ముంచి చేసుకోండి అనమాట ఇట్లా అంతే స్కాల్ప్ అంతా రాసుకోండి బెటర్ రిజల్ట్ కోసం అయితే కనుక నైట్ గో కొంచెం కోకోనట్ ఆయిల్ని వేడి చేసేసి నైట్ పెట్టుకొని మార్నింగ్ ఇది పెట్టేసుకోండి చూసారా మనకు అన్నీ రెడీ అయిపోయినాయి ఈ ప్యాక్స్ స్క్రబ్స్ ఏదైనా ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంచుకోండి సరిపోతుంది హెయిర్కి మాత్రం వన్ అవర్ ఉంచుకోండి బాగుంటుంది అనమాట అంతే చూసారు కదండి చాలా సింపుల్గా ఉన్నాయి కదా ఇంత సింపుల్గా అంటుంది ఎస్ అంత సింపుల్ అనమాట చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది చాలా యూస్ఫుల్ కూడా ముందు హెయిర్కి వచ్చేద్దాం హెయిర్ ఉంది కదా హెయిర్ ఏంటంటే ఆనియన్ అండ్ సారీ ఆనియన్ అండ్ కరివేపాకు కదా ఆనియన్ ఏంటి ఆనియన్ వల్ల యూజ్ ఏంటి మామూలుగానే ఆనియన్ మనకి ఎంత ఘాటు ఉంటుంది కదా ఆ ఘాటు వల్ల ఏంటంటే మనకి పోల్స్లోకి అంతా వెళ్ళిపోయి అంటే మనకి ఏదన్నా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా లేకపోతే డాండ్రఫ్ ఉన్నా అంత డాండ్రఫ్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది డాండ్రఫ్ కూడా ఫుల్గా కంట్రోల్ అయిపోతుంది అనమాట అండ్ ఆనియన్ అండ్ హెయిర్ రీగ్రోత్కి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఆనియన్ అనేది సో ఆనియన్ వల్ల అయితే అది హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ కరివేపాకు కరివేపాకు అసలు హెయిర్ షైనింగ్ వస్తుంది అనమాట కరివేపాకు వల్ల అండ్ హెయిర్ గ్రోత్ కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ హెయిర్ ఎక్కువ షైనింగ్ అంటే బ్లాక్గా అనిపిస్తుంది అనమాట సో ఈ రెండింటి వల్ల అదనమాట మనకేంటి ఓవరాల్గా ఈ ప్యాక్లోనే హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ అండ్ డాండ్రఫ్ కంట్రోల్ హెయిర్ షైనింగ్ అండ్ స్మూత్నింగ్ కూడా అవుతుంది బట్ బెటర్ రిజల్ట్ ఇంకా రావాలి అనుకుంటే ముందు రోజు నైట్ కోకోనట్ ఆయిల్ అండ్ కొంచెం వామ్ చేసి దాన్ని కొంచెం స్కార్ప్ కింద పట్టించేసి మార్నింగ్ టైం ఇది పెట్టేసుకోండి హ్యాపీగా ఉంటుంది ఆ పల్ప్ అదంతా పెట్టద్దు నేను చూపించాను కదా పిండేసి అలానే పెట్టుకోండి అలా కాటన్తో పెట్టుకోండి ఇట్లా పాయిల్ ఇలా తీసేసి మొత్తం అలా పెట్టుకోండి ఎందుకు అంటే పల్ప్తో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అదంతా డస్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ చిక్కుపడి హెయిర్ లాస్ అయిపోతుంది అనమాట సో అలా చేయొద్దు ఓకేనా హెయిర్ ప్యాక్ అయిపోయింది ఫస్ట్ హెయిర్ ప్యాక్ పెట్టేసుకోండి రేపు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా హెయిర్ ప్యాక్ పెట్టేసుకోండి అండ్ హెయిర్ ప్యాక్ ఫస్ట్ పెట్టేసుకోండి తర్వాత ఇవి మొత్తం ప్రాసెస్ చేసేసుకుందాం అది ఎందుకంటే వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అన్న మినిమం ఉంచుకోండి హెయిర్కి తర్వాత మైల్డ్ షాంపూస్తో హెడ్ బాత్ చేయండి అది కూడా నా దగ్గర ఉంటే అది కూడా షాంపూ చూపిద్దాం అంటున్నా బట్ మన దగ్గర మందార ఆకులు ఇవి ఏమి అవైలబుల్ ఉండదు కాబట్టి మైల్డ్ షాంపూస్తో చేసేయండి అండ్ కమింగ్ టు ఫేస్ అనమాట ఫేస్ కన్నా లిప్స్ అన్నాం లిప్స్కి నేను చూపించాను కదా లిప్స్కి ఓన్లీ ఓట్స్ అండ్ చూసారా స్వెట్టింగ్ ఓన్లీ ఓట్స్ అండ్ షుగర్ అనమాట ఈ షుగర్ ఓట్స్ని మనం కొంచెం హనీ వేసుకొని స్క్రబ్ చేసుకొని తర్వాత మళ్ళీ ప్యాక్ పెట్టేసుకోండి అది సరిపోతుంది
ప్యాక్లా పెట్టేసుకోండి అండ్ అదేంటి షుగర్ అంటే ఏంటంటే మనకి మామూలుగా అయితే ఏదన్నా సిట్రిక్ యాసిడ్ అట్లాంటివి తీసుకోవచ్చు బట్ అందరి స్కిన్ టోన్కి సిట్రిక్ యాసిడ్ అనేది పడదు అనమాట సో దానికోసం అని మనం ఏంటంటే సిట్రిక్ యాసిడ్ కొంచెం త తక్కువ ఉన్న కొంచెం మందికి పడే వాళ్ళకి పడుతుంది అందరికీ పడదు కాబట్టి షుగర్ అయితే బెటర్గా రిజల్ట్ ఉంటుంది స్క్రబ్గా చాలా అంటే అది స్టిక్కీనెస్ ఉంటుంది కదా ఆ స్టిక్కీనెస్ వల్ల మనకి స్క్రబ్గా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట అండ్ అదే తర్వాత ఇంకా దీని దీనిలో ఏం యూజ్ చేసాం ఓట్స్ అండ్ షుగరే కాబట్టి ఓట్స్ అనేది ఫైబర్ ఫైబర్ అంటే ఏంటి మనకి ఆ పీచు పదార్థం మీద తప్ప దానిలో మనకి హామ్ చేసేవి కూడా మనకి వెయిట్ లాస్కి వీటికే కాదండి ఓట్స్ స్కిన్ వైట్నింగ్కి అండ్ ఓట్స్ అయితే తెలుసా మీకు ఓట్స్ వల్ల మీరు వాడి చూడండి మన బాడీ కానీ స్కిన్ కానీ ఫేస్ కానీ స్మూత్నెస్ అనేది వస్తుంది మీరు ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి పక్కన మీరే అంటారు సూపర్ ఉందని నిజంగా సూపర్ ఉంటుంది అనమాట అంటే స్మూత్నెస్ ఓట్స్ అనేది స్మూత్నెస్ వస్తుంది అలాగే మన లిప్స్ కూడా స్మూత్నెస్ అనేది వస్తుంది అనమాట అండ్ కలర్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం స్క్రబ్ చేస్తున్నాం కదా కొంచెం హనీ వేసి అలా షైనింగ్ అనేది వస్తుంది అండ్ ట్యాన్ అనేది పోతుంది అనమాట సో అది అండ్ ఫేస్కి వచ్చేదలకి మనం ఓన్లీ ఓట్స్ హనీ అండ్ షుగర్ సేమ్ దీనిలో కూడా అంటే మీరు దీనిలో వేసుకుంటే కొంచెం గంధం వేసుకోండి అంటే ఇప్పుడు అంతా కొంచెము అంత మంచి గంధం ఏం కాదు బట్ అందుకే కొంచెం వేసుకోండి గంధం అనేది ఏంటి మామూలుగా మనకి మామూలుగా కూడా ఫేస్ అనేది నీట్గా అవ్వటం స్కిన్ అనేది కొంచెం చార్మింగ్గా ఉండటం అండ్ మనకి ఏంటంటే గంధం అంటే చలవ అంటారు కదా మామూలుగా మనకి గుండె చేయించినప్పుడు కూడా గంధం రాస్తారు చల్లగా ఉంటుందని సో ఏంటంటే గంధం వల్ల ఏంటంటే మనకి చల్లదనం బాడీలో కూల్ అనేది వస్తుంది అనమాట దానివల్ల మనం గంధం అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి దానివల్ల ఏంటంటే ఫేస్ కూడా బాగుంటుంది కొంతమందికి ఏంటంటే గంధం పడదు అందుకే కొంచెం వేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది ఎక్కువ వద్దు కొంచెం పించ్ ఆఫ్ వేసుకొని ప్యాక్ పెట్టేసుకోండి లేదా స్క్రబ్ చేసేసుకోండి స్క్రబ్ అంటేనండి ఇక్కడ చేసుకోండి స్క్రబ్ అండ్ ఈ ఈ మౌత్ చుట్టూ ఉన్న పార్ట్కి ఈ ఫోర్ హెడ్కి చేసినంత రఫ్గా చీక్స్ మేజ్ చేయొద్దు చీక్స్ మేజ్ చేసినంత రఫ్గా ఇక్కడ చేయొద్దు ఐకి సర్కిల్లో సో ఏంటంటే ఒకదానికి ఒకటి ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువ ఎందుకంటే ఇక్కడ పిగ్మెంటేషన్ ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటుంది కానీ ఈ పార్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అప్పర్ హెడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం ఎక్కువ సెకండ్ ఏంటంటే ఈ చీక్స్ మాత్రం డౌన్ టు అప్ చేసుకోండి అండ్ అది కూడా దీని అంత ఫోర్స్ కాదు కొంచెం తక్కువగా అండ్ దాని నుంచి థర్డ్ స్టెప్కి వస్తే ఈ ఐ అనేది ఇంకొంచెం తక్కువ చేసుకోండి అంటే ఇట్లా సర్కిల్స్ స్లోగా చేసుకోండి ఎక్కువ స్క్రబ్ చేయదు ఎందుకంటే మన సెన్సిటివ్ స్కిన్ కదా ఈ పార్ట్ ఇంకొంచెం వద్దు దానికి ఎంత ఎప్పుడైనా కొంచెం ప్యాక్ పెట్టుకోవడానికే చూడండి ఎక్కువ స్క్రబ్ చేయడానికి చూడద్దు ఈ సెన్సిటివ్ పార్ట్స్లో ఎప్పుడు ప్యాక్ ప్యాక్ పెట్టుకోవడానికే చూడండి స్క్రబ్ కన్నా అదే బెటర్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది అనమాట అండ్ ఇంకేంటి హెయిర్ అయిపోయింది లిప్స్ అయిపోయింది ఫేస్ బాడీ బాడీకి ఏంటంటే మనం పసుపు మనం వీటిలోనే ఓట్స్ కొంచెం హనీ అండ్ పసుపు శనగపిండి శనగపిండి అంటే ఏంటి మామూలుగా శనగపిండి కూడా మొడతలకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మొడతలు రానికుండా అంటే మనకు కొంచెం ఏజ్ తక్కువగా కనిపిస్తుంది మనం థర్టీ ప్లస్ కదా ట్వంటీ ప్లస్ లాగా కనిపిస్తే సూపర్ సూపర్ ఉంటుంది కదా భలే ఉంటుంది సో శనగపిండి అనేది అందుకనమాట మనకి మోచేతుల దగ్గర అండ్ మనం ఇట్లా ఎక్కువ పెడతాం కదా ఇట్లా అండ్ అండర్ ఆర్మ్స్ అండ్ కొంచెం డార్క్గా ఉన్న పార్ట్స్కి ఎక్కువ స్క్రబ్ చేసుకోండి పసుపు అనేది పసుపు శనగపిండి అనేది శనగపిండి ఏంటంటే బ్లాక్నెస్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అండ్ మనకి ఏజ్నింగ్ అనేది కొంచెం తక్కువ అయ్యేలా చూస్తుంది అండ్ మనకి ఏంటంటే కొంచెం పింపుల్స్ ఇట్లాంటివి ఉన్నా కంట్రోల్ అయిపోతాయి అనమాట అండ్ నేను చెప్పాను కదా హనీ షైనింగ్కి బాగుంటుంది పింపుల్స్ అయితే పింపుల్స్ మీకు ఉన్నాయి అనుకోండి హనీ పింపుల్ మీద ఇలా పెట్టండి స్పాట్ లాగా పెట్టేసి వదిలేసి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత బాత్ చేసేయండి అనమాట అప్పుడు ఇంకా సూపర్గా ఉంటుంది కొంచెం పింపుల్స్ కూడా కంట్రోల్ అవుతాయి పింపుల్స్ వల్ల వచ్చే మచ్చలు కూడా కంట్రోల్ అవుతాయి అనమాట హనీ అండ్ ఇంకేముంది పసుపు పసుపు అంటే మన అందరికీ తెలిసిందే కదా మనకి అన్వాంటెడ్ హెయిర్ అంతా రిమూవ్ చేస్తుంది అండ్ ఏంటంటే మన స్కిన్ అనేది కూడా ఏమన్నా అలర్జీస్ మనకి ఏమన్నా కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యేటట్టు ఉన్నా సరే మన బాడీలో ఎక్కడన్నా పసుపు అనేది మనకి దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది వన్ షైనీగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇవి అనమాట మన కంప్లీట్ హెయిర్ బాడీ లిప్స్ అండ్ ఫేస్ కేర్ అనమాట ఫస్ట్ హెయిర్కి పెట్టేసేయండి తర్వాత లిప్ చేసేయండి తర్వాత ఫేస్ అండ్ తర్వాత బాడీ ఓవరాల్గా ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచుకోండి ఇదంతా అయిపోయేదలకి మనకు కొంచెం హెడ్ కూడా టైం పడుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్
అలా ఉంచేసుకోండి నేను తర్వాత లాస్ట్లో చూపించాను కదా బాత్ ఇది సూపర్ అనమాట దానిలో మనం ఏమేసామండి శనగపిండి పసుపు అండ్ ఓట్స్ పౌడర్ అనమాట ఇంత స్మూత్నెస్ ఉంటుందో ఇంకా నేను రోజ్ వాటర్ కలిపాను కదా మీది డ్రై స్కిన్ నాకు కొంచెం ఆయిలీగా కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం కాచి చలాచిన పాలు ఉంటాయి కదా ఆ పాలను పోసుకోండి కొంచెం మాయిశ్చరైజింగ్ లాగా ఉంటుంది ఫేస్కి బాడీకి సరిపోతుంది ఇంకా సోప్ యూస్ చేయాల్సిన అవసరమే రాదనమాట ఇలా చేసుకోండి రేపే చేయండి ఎలా ఉందో నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి ప్లీజ్ మీకు కనుక నచ్చి ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది మీకు కనుక బాగుంటే నాకు కొంచెం కామెంట్ చేశారనుకోండి లేదా వన్ లైక్ చేశారనుకోండి సో ఏంటంటే నాకు కూడా ఇంకా చేయాలి అనే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది సో ఇలాంటి కొత్త కొత్తవన్నీ మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా మీకు మీకు కనుక కాదు మీకు ఈ వీడియో నచ్చిద్ది ఖచ్చితంగా పక్కాగా నచ్చుతుంది అంతే మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు నంత స్కే ఓకేనా ఈ నంత స్కేప్ అనే దాని గురించి కూడా ఇంకో రోజు మాట్లాడుకుందాం ఆ రేపు అయితే మన అందరి ఫేవరెట్ ఉలోచారు ఉంది కదా అది మనం ఇంట్లో ఎలా చేసుకోవాలి సింపుల్గా అనేది చూసేద్దాం రేపు వెయిట్ చేయండి నా వీడియో కోసం ఈ రోజు చేసింది మాత్రం రేపు మీరు పక్కాగా ఇంట్లో ట్రై చేసేయండి ఎందుకంటే అన్ని మన ఇంట్లో ఇంగ్రీడియంట్సే కాబట్టి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది నా చోట్లకి కాకపోతే నేను ఎందుకు చూపించట్లేదా అనుకుంటున్నారేమో చూసారా నేను ఇప్పుడు మామూలుగా పెట్టి ఉంటుంది ఇంకా అవన్నీ పెట్టేసుకుంటే ఇలా కాకపోతుంది ఆల్రెడీ ట్రై చేశాను ఇది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదని చెప్పి ఇలా మేము ముందుకు వచ్చేస్తా అనమాట ఇప్పుడు కూడా నేను అవన్నీ పెట్టేసుకుని నేను కూడా రేపు మీకు మళ్ళీ కనిపించేస్తాను ఓకేనా ఎంజాయ్ గో బాయ్ టేక్ కేర్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే చేయండి ట్రై చేయండి చేయకుండా ఉండదు ఓకేనా బాబా